Hi everyone, welcome back to our channel Dentistry to the Point. If you are seeing this face for the first time, this is Dr. Dhrumil Manek. So in this video, we are going to discuss about our next tumor of epithelial tissue origin that is basal cell carcinoma. Now basal cell carcinoma ka ek aur naam hai that is known as rodent ulcer. Now why is this called rodent ulcer? Because आपने रोडेंट या रोडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं रेट देखा होगा रेट इज गोइंग टू ईट थ्रू इट्स टू मेन टीथ दैट इज टू इन के फॉर्म में दो टीथ रहते हैं आगे जिससे वो पूरा काटने का और उन सब चीजों का काम करता है और उस पैटर्न को क्या कहते हैं उस पैटर्न को ग्नोइंग कहते हैं जी एन ए डब्ल्यू आई एन जी ग्नोइंग पैटर्न जो लीजन का पैटर्न रहेगा इट इज ऑल्सो अपेयर एज इफ सम रोडेंट हैज Eaten the skin or the whichever area it is affected. ऐसा लगेगा किसी रोडेंट ने काट के उसको ग्नॉ कर दे जो क्लिनिकल कोर्स ऑफ डिजीज है इट अपियर्स लाइक सेम एज कि किसी रोडेंट ने उसको ईट कर लिया है या निकाल दिया सो इट इज नोन एज रोडेंट अल्सर राइट नाउ बेजल सेल कार्सिनोमा इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी सीन इन एक्सपोज सर्फेसिस ऑफ स्किन जो भी स्किन का सर्फेस एक्सपोज रहेगा जब भी आप घर से बाहर निकलोगे तो आपका जितना भी एरिया स्किन का एक्सपोज है जैसे कि स्कैल्प हो गया फेस हो गया हाथ अगर आपने हाफ स्लीव्स पहना है तो आपके हाथ हो गए नेक रीजन हो गया इन सब एरियाज का जो स्किन रहेगी वो एक्सपोज रहेगी तो उन उन एरियाज में बेजल सिल कार्सिनोमा होना इज मोस्ट कॉमनली सीन नाउ इट इज मेनली सीन इन मिडल एज एंड एल्डरली पीपल सम रेयर केसेस आर सीन इन यंगर इंडिविजुअल राइट सो मेनली सीन इन मिडल एज एंड एंटरली पर्सन एंड मेनली किस में अफेक्ट करेगा जो डार्क स्किन पीपल रहेंगे उनको अफेक्ट नहीं करेगा बट जो फेयर स्किन जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के पीपल रहेंगे उनको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करेगा विच दैट इज बेजल सेल कार्सिनोमा दिस इज स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर राइट इतना रेपिडली ग्रो नहीं करता बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है और उसके मेटास्टेसिस या स्प्रेड होने के चांसेस भी बहुत वॉट इज द मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी इसका होने का रीजन क्या है तो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी फॉर द अकरेंस ऑफ बेजल सेल कार्सिनोमा इज क्रॉनिक सन एक्सपोजर इज कंसिडर्ड एज मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी राइट सो जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स है कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स है उनका काम ऐसा रहता है कि दे आर क्रॉनिकली एक्सपोज टू सन राइट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर ही उनका आउटडोर वर्क रहता है तो वो सन से एक्सपोज होते हैं अब इसका एक लेटेंसी पीरियड होगा कि इतने इयर्स तक कंटिन्यूसली ये एक्सपोज होंगे तो देर आर चांसेस की दे आर दे आर गोइंग टू बी फेस विद दिस ट्यूमर दैट इज वेजल सेल कार्सिनोमा तो लेटेंसी पीरियड कितना है दैट इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव इयर्स इज कंसिडर्ड एज लेटेंसी पीरियड नाउ क्रॉनिक सन एक्सपोजर सो इज ऑब्वियसली गोइंग टू गेट एक्सपोज बाय सन रेज तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सन रेज दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेज एमिटेड फ्रॉम द सन दैट इज शॉर्ट वेव लेंथ है Long wavelength. Now this can be asked in your entrance examination कि किस wavelength की rays is most commonly responsible for the occurrence of basal cell carcinoma. Then short wavelength UV rays, they are known as ultraviolet rays, and the long wavelength are known as ultraviolet A rays. So the short wavelength rays, which are also known as sunburn rays, which are responsible for the occurrence of sunburn in the skin. and this long wavelength rays rays are responsible for the occurrence of tanning in the skin so aapko ek differentiation samajh aa gaya hai short aur long ka short wavelength ki kitni rahegi 290 to 320 nanometer this will be from 320 to 400 nanometer to jo sunburn rays rahegi ya short wavelength rays rahegi ya ultraviolet rays rahegi they are most commonly responsible for the occurrence of basal cell कार्सिनोमा इट प्लेज ए ग्रेटर रोल इन द अकरेंस ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा तो इतना आपको याद रखना है अब सन रेज के अलावा इवन एक्सपोजर टू एक्स रेज एंड केमिकल्स लाइक आर्सेनिक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ बेजल सेल कार्सिनोमा अब इसके अलावा आई सेट दैट दिस इज मेनली अफेक्टिंग द मिडल एज एंड एल्डरली पर्सन राइट बट सम यंगर इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड विथ सेवरल बेजल सेल कार्सिनोमा इन दियर बॉडीज लाइक इन द सिंड्रोम ऑफ जीरो डरमा पिगमेंटोसन कौन सा सिंड्रोम है जीरो डरमा पिगमेंटोसन एंड निवॉइड बेजल सेल कार्सिनोमा तो इन दो सिंड्रोम में ऐसा रहता है कि यंग इट मेनली अफेक्ट द यंगर इंडिविजुअल्स तो इसमें मेनी एरियाज यू सी बेजल सेल कार्सिनोमा अकरिंग इन दियर बॉडी सो दिस इज अ थिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर इट कैन ऑल्सो बी आज दिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सो दिस इज अबाउट बेजल सेल कार्सिनोमा इन जनरल 
introduction along with the etiology next we will see the clinical features histology and treatment of this condition so next moving on to the clinical features of basal cell carcinoma so as we know we are going to first discuss about the most common age most common sex and most common site for the occurrence of basal cell carcinoma age is fourth to fifth decade of life that is the persons in middle aged and elderly persons as i said are most commonly affected right next sex ka agar dekha jaye to male female ratio is 3 is to 2 that is 3 matlab 3 is to 2 hai to more commonly males are involved because this disease has the etiology of sun exposure so most commonly males are going for work outside and they are exposed to sun so that might be the reason that males are more commonly affected mostly it is seen in individuals with fair skin i said that this is the disease of fair skin individuals so most commonly zyada tar cases fair skin wale people mein dekhe jayenge but there are some cases which are also seen in dark skin people most common site is middle third of the face is affected more frequently right jo bhi middle third of the face it is affected more frequently oral cavity is not affected at all some cases are seen but that to that is because of infiltration ya invasion hua skin ke surface se oral cavity mein to oral cavity is affected but directly there is no occurrence of bcc seen in oral cavity there is seen the upper lip is involved it is seen in some of the cases but most commonly as i said middle third of the face is affected now moving on to the clinical presentation of bcc or rodent ulcer i should say so there are six variants of basal cell carcinoma that is nodular bcc pigmented basal cell carcinoma cystic basal cell carcinoma superficial basal cell carcinoma micro nodular and morphiform basal cell carcinoma so from that we will see features of all the six variants starting with the first that is nodular basal cell carcinoma so this can be also considered as a general feature of basal cell carcinoma other are the special variants right so the nodular basal cell carcinoma is going to begin as a small slightly elevated पेप्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन क्या होगा एक स्लाइट एलिवेटेड पेप्यूल जैसा इट इज गोइंग टू बिगिन एंड देन इट इज गोइंग टू अल्सरेट बाई इट्स ओन पहले ये अल्सरेट होगा देन इट इज अगेन गोइंग टू हील बाई इट सेल्फ एंड अगेन इट इज गोइंग टू ब्रेक एंड कन्वर्टेड इन टू एन अल्सर तो इसकी पैटर्न क्या रही एक पेप्यूल बना उसमें से सेंट्रल स्केरिंग होके अल्सर हो गया वो अल्सर हील हो गया देन अगेन इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन एंड अगेन फॉर्म अल्सर तो दिस इज द पैटर्न ऑफ बेजल सेल कार्सिनोमा नेक्स्ट इट प्रेजेंट एज ए स्मूथ रोल्ड आउट बॉर्डर ऐसे बाहर रोल होते हुए बॉर्डर दिखेगी आपको रोल्ड आउट बॉर्डर आई टोल्ड यू दैट रोडेंट पैटर्न दैट इज ग्रोइंग पैटर्न समथिंग एज डिग इन इन साइड ऐसा आपको दिखेगा सो रोल्ड आउट बॉर्डर रिप्रेजेंटिंग एज ट्यूमर इज स्प्रेडिंग लेटरली इन द एडजस्टेंट एरिया आपको कैसा दिखेगा स्मूथ रोल्ड आउट बॉर्डर दिखेगी कि ट्यूमर इज स्प्रेडिंग इन टू द लेटरल एरिया अगर इसको आपने ट्रीट नहीं करा इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड देन it will continue to enlarge in the adjacent areas of the skin it is going to infiltrate and invade the deeper tissues right it may also invade the bone and cartilage present beneath the skin right so untreated lesions are going to spread and enlarge into the adjacent areas as i said it is never seen in oral cavity unless by invasion or infiltration from skin surface so this is about nodular bcc or basal cell carcinoma rodent ulcer also we can say next we'll see the features of other five variants next moving on to the clinical variants of basal cell carcinoma we had already discussed about nodular basal cell carcinoma in the earlier part just few minutes back there were other five variants which we need to discuss that is pigmented cystic superficial micronodular and morphiform basal cell carcinoma right so we'll start with pigmented form of basal cell carcinoma so the name itself suggests ki lesion kaisa rahega pigmented rahega matlab koi sa color associated rahega is lesion ke sath to dekhna hai kaun sa color associated hai brown or black pigmentation is associated with the lesion right matlab features of nodular basal cell carcinoma jo bhi features nodular basal cell carcinoma ke the that is papules then ulceration then again healing and then again 
ब्रेकिंग डाउन एंड फॉर्मिंग अल्सरेशन तो सेम रोल्ड आउट बॉर्डर सब सेम रहेगा बट देर विल बी ब्राउन ब्लैक पिगमेंटेशन इट इज मोस्टली सीन इन ब्लैक इंडिविजुअल्स सो ब्लैक पिगमेंटेशन से आप याद रख सकते हो कि ब्लैक इंडिविजुअल्स बट ये जो नॉड्यूलर फॉर्म दैट दैट वॉज मोस्टली सीन इन व्हाइट इंडिविजुअल्स और फेयर स्किन पीपल राइट नेक्स्ट इज सिस्टिक बेजल सेल का सिनेमा नाउ अगेन नेम इट सेल सजेस्ट की इसमें सिस्टिक फॉर्म ऑफ रीजन रहेगा इट कंटेन्स ट्रांसल्यूसेंट ब्लूइश ग्रे सिस्टिक नोड्यूल्स ब्लूइश और ग्रे कलर का मिक्सचर बनेगा वैसे सिस्टिक नोड्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन सो दिस इज सिस्टिक फॉर्म ऑफ बेजल सेल कार्सिनोमा नेक्स्ट इज सुपरफिशियल बेजल सेल कार्सिनोमा नाउ दिस रीजन आर गोइंग टू बी प्रेजेंट सुपरफिशियल एरिया ऑफ द स्किन तो आपको स्केली मतलब स्केल्स बनी हुई फिश की स्केल्स देखिए आपने कैसे देखी वैसे स्केली पैचेस और पैटूल्स दिखेंगे विच आर पिंक और रेड ब्राउन इन कलर विथ सेंट्रल क्लियरिंग क्या रहेगा पैचेस या पैटूल्स दिखेंगे जो पिंक या रेड ब्राउन इन कलर रहेंगे राइट विथ सेंट्रल क्लियरिंग क्लियरिंग उनका जो सेंट्रल एरिया रहेगा दैट विल बी क्लियर थ्रेड लाइक बॉर्डर दिखेगी जिस जैसे नॉड्यूलर और पिगमेंटेड में कैसी थी रोल्ड आउट थिक बॉर्डर्स थी इसमें थिन बॉर्डर्स रहेगी थ्रेड लाइक बॉर्डर्स इरोजन जो रहेगा जो अल्सरेशन और इरोजन हो रहा था वो बहुत कम रहेगा इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन ट्रंक पार्ट ऑफ द पीपल द पैप्यूल्स में मिमिक ये कैसे दिखेंगे पैप्यूल्स सोरियासिस या एक्जिमा का जो लीजन रहते हैं वैसे दिखेंगे ये पैप्यूल्स और अगर आपको मल्टीपल सुपरफिशियल बीसीसी दिखता है दैट इज सुपरफिशियल फॉर्म ऑफ बेजल सेल कार्सिनोमा अगर किसी भी पेशेंट में आपको देखने को मिलता है देन इट सजेस्ट दैट दैट पेशेंट इज एक्सपोज टू केमिकल्स लाइक आर्सेनिक राइट इफ यू गाइज रिमेम्बर वी डिस्कस इन दिटियोलॉजी दैट इवन एक्सपोजर टू आर्सेनिक लाइक केमिकल्स कैन ऑल्सो लीड टू बेजल सेल कार्सिनोमा तो वंस मोर विल रिवाइज केली पैचेज या पैप्यूल्स रेड और पिंक और रेड ब्राउन इन कलर थ्रेड लाइक बॉर्डर्स रहेगी इरोजन बहुत कम रहेगा लीजन कैसे दिखेंगे आपको सोरियासिस या एक्जिमा जैसे टंक एरिया में ट्रंक एरिया में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा एंड इट सजेस्ट एक्सपोजर टू आर्सेनिक नेक्स्ट इज माइक्रोनोड्यूलर बेजल सेल कार्सिनोमा नाउ माइक्रोनोड्यूलर एंड मॉर्फियो फॉर्म बेजल सेल कार्सिनोमा आर टू एग्रेसिव मोर एग्रेसिव वेरियंट ऑफ बेजल सेल कार्सिनोमा कंपेयर टू द अर्लियर वेरियंट सो दिस इज द एग्रेसिव वेराइटी इसमें एल्सरेशन के चांस बहुत कम होंगे इट अपियर्स एज येलो व्हाइट जब आप जब भी आप इसके लीजन को माइक्रो नोड्यूल मतलब आपको छोटे छोटे फॉर्म नोड्यूल्स दिखेंगे जिसको आप स्ट्रेच करोगे तो आपको येलो और व्हाइटिश कलर दिखेगा और इसकी बॉर्डर वेल डिफाइंड रहेगी जस्ट सिंपल ये छोटे छोटे नोड्यूल्स वेन स्ट्रेच अपियर येल्लो और व्हाइट इन कलर विथ वेल डिफाइंड बॉर्डर लेस चार्सेस ऑफ अल्सरेशन नेक्स्ट इज मॉर्फियो फॉर्म बीसीसी इट मे कंटेन क्लेरोटिक प्लाक और पैप्यूल्स अब इसमें वेल डिफाइंड बॉर्डर थी इसमें क्या होगी वेल डिफाइंड बॉर्डर अल्सरेशन ब्लीडिंग इसमें भी बहुत कम रहेगा या बहुत देखने को नहीं मिलेगा कभी कभी इट मे बी मिस्टेकन द मॉर्फियो फॉर्म बेजल सेल कार्सिनोमा कैन बी मिस्टेकन एज कार टिश्यू बिकॉज इसमें अल्सरेशन या ब्लीडिंग कुछ नहीं हो रहा तो आप इसको स्कार टिश्यू के साथ मिसमैच कर सकते हो इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फिल्ट्रेटिंग बेजल सेल कार्सिनोमा बिकॉज इसका नेचर कैसा है सराउंडिंग एरियाज में इन्फिल्ट्रेट करता जाएगा बिकॉज दिस इज एन एग्रेसिव वेरियंट राइट तो क्या रहेगा स्क्लेरोटिक प्लाक या पैटूल्स विथ इन डिफाइंड बॉर्डर अल्सरेशन ब्लीडिंग इज वेरी मच अनकॉमन बट इट मे बी मिस्टेकन एज कार टिश्यू एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फिल्ट्रेटिंग बेजल सेल कार्सिनोमा सो दीज आर द अदर वेरियंट ऑफ बीसी नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ बेजल सेल कार्सिनोमा थैंक यू